Итак, на каком же масле безопасно жарить? На эту тему много противоречий, и мне пришлось проверить ряд исследований, чтобы сделать следующие выводы. Первое. При нагревании любых жиров происходит их окисление. Особенно сильно окисляются растительные жиры, а вот животные окисляются меньше. При этом, чем больше температура воздействия на жиры, тем быстрее происходит окисление. А если сказать простым языком, из-за высокой температуры жир начинает дымить, изменяется его структура и начинают выделяться опасные канцерогенные вещества. Так что важно выбирать не только правильный жир, но и следить, при какой температуре вы жарите и какой способ обработки вы используете. Для наглядности посмотрите таблицу одного из исследований, где приведены данные окисления животных жиров. Очень полезная таблица для любителей шашлыков и зажаренной мясной корочки. Обратите внимание, что самое большое окисление будет при хранении жира на открытом воздухе в течение 6 часов. То есть животные жиры не рекомендуется долго держать в открытой посуде при комнатной температуре. Они окисляются подобно жарке при высокой температуре. А вот наиболее щадящие способы – это термическая обработка жира в стеклянной посуде и приготовление в воде. Для экономии времени не буду комментировать всю таблицу, потом сами посмотрите, информация полезная. Второе. У каждого вида жира есть своя температура дымления или точка дымления. Например, температура дымления подсолнечного рафинированного масла 230 градусов. Допустим, вы решили пожарить яичницу, плеснули немного масла на дно сковороды и поставили на большой огонь. Как только температура масла поднимется до 230 градусов и выше, масло начнет дымить. Это и есть точка дымления масла. С этого момента жир начинает окисляться, меняется структура и цепочки молекул. В общем, чем сильнее окислен жир, тем вреднее он для здоровья. Если вы ищете, на чем безопаснее жарить, необходимо отдавать предпочтение жирам с высокой точкой дымления. И прямо сейчас мы узнаем про них. На экране лучшие три масла для жарки при высокой температуре. Первое место. Масло авокадо, рафинированное. Точка дымления 270 градусов. Масло быстро не окисляется и более стабильно при нагреве. Такое масло лучше покупать в бутылке с распылителем. Его стоимость высокая, однако это хороший выбор. Второе место. Кокосовое масло, рафинированное. Точка дымления 230-270 градусов. Усваивается хорошо, в организме не откладывается. Чтобы не перепутать с косметическим, ищите, чтобы было написано для жарки или рафинированное. Третье место. Топленое масло или по-восточному масло гхи. Точка дымления 250 градусов. По моему мнению, топленое масло лучше приготовить самостоятельно. Нет ничего сложного. Растопите сливочное масло на медленном огне, потомите минут 30, пока выпадет осадок. Затем снимите с огня, уберите пенку вверху и осадок внизу. Оставшийся 100% чистый жир залейте в банку, плотно закройте крышкой и положите в холодильник. Далее, лучшие три бюджетных продукта для жарки при средних температурах. Первое. Ковяжий жир. Точка дымления 215 градусов. Кому не нравится вкус или негде достать, подойдет бараний жир или свиной жир. Также допустимо использование свиного сала. Однако то, что от него потом остается, так называемые шкварки, необходимо выбросить. На втором месте подсолнечное рафинированное. Точка дымления 230 градусов. На третьем месте оливковое рафинированное. Точка дымления 215 градусов. Сразу объясняю, почему я поставил говяжий жир выше подсолнечного масла, несмотря на то, что у него немного ниже точка дымления. Дело в том, что животные жиры превосходят растительные в плане способности долго храниться с минимальным окислением. А вот растительные масла, напротив, быстро окисляются и прогрыкают. А вообще хорошо запомнить, все жиры начинают быстро окисляться, если они лежат в теплом месте, в открытой посуде или металлической посуде. Все жиры и масла держите в плотно закрытой стеклянной или фарфоровой таре. А сейчас два важных момента относительно растительных масел. Первый. Есть много разногласий относительно рафинированных растительных масел. Одни уверены, что такие масла не полезны, так как они прошли процесс рафинации, а это нагрев, химическая очистка, много видов фильтрации. 
Другие люди уверены, что для жарки и не нужно ничего лишнего, только чистый жир. Я, конечно, могу ошибаться, но, скорее всего, лучше не употреблять рафинированное масло. А что вы думаете об этом? Оставьте комментарий. Второй момент. Растительные масла от разных производителей могут иметь разную точку дымления, и это причина, почему все таблицы в интернет отличаются. Тогда возникает логичный вопрос, как узнать, какую мне использовать температуру при жарке. Реальную температуру дымления масла можно определить визуально. Как только при нагреве масло начинает дымить, запомните эту температуру и другой раз используйте температуру немного ниже этой. Учитывая все вышесказанное, я думаю, что лучше вообще не жарить, а варить или запекать. Однако, если необходимо что-то пожарить, то первое, выбирайте посуду с антипригарным покрытием. Второе, используйте минимум масла, чтобы только смазать поверхность. Третье, после жарки масло следует удалить с поверхности и второй раз нанести новое. Четвертое, жарить следует на слабом огне. Как вариант, для придания вкуса можно быстро обжарить на большом огне, а затем довести до готовности на медленном огне. А что вы думаете относительно этой темы? Оставьте комментарий. Если видео было полезным, можете поделиться с друзьями и спасибо за лайк.